ಹಲೋ ಗೆಳೆಯರೆ ಲಾ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ನವೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿ ಹಿಂದೂ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ಮೊದಲ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಮೋರ್ ಕೂಕಿ ಚಿನ್ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಮಿಜೋರಾಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆನ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಪಾಲಿಸಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೂಕಿ ಚಿನ್ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್ ಹಿಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ಗಳು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಫೋರ್ಸಸ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಫಿಯರ್ನಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತೊರೆದು ಭಾರತದ ಮಿಜೋರಾಂಗೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮಿಜೋರಾಂ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಂಪತಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ ರೆಫ್ಯೂಜಿಸ್ಗಾಗಿ ಚಿನ್ ಕೂಕಿ ಮೀಸೋ ಕಮ್ಯುನಿಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಯಾರು ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಟೆಂಪರರಿ ಶೆಲ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಫುಡ್ ಮತ್ತು ಅದರ್ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟಿನ ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್ಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನೀಡುವುದ್ರ ಕಡೆ ಕೂಡ ಆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಇನ್ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಗಳೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಆದ್ರೆ ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್ ಹಿಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಿ ಎಚ್ ಟಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಕರಿಬಹುದು ಈ ಸಿ ಎಚ್ ಟಿ ಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಇದೊಂದು ಇಂಪವರಿಷ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಡತನವನ್ನ ಹುಳ್ಳಂತ ಹಿಲ್ಲಿ ಫಾರೆಸ್ಟೆಡ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ಹದಿಮೂರು ಸಾವಿರ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಗಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಪ್ರದೇಶ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಚಿತ್ತಗಾಂಗ್ ಹಿಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಈಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಿಜೋರಾಂಗೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗೆ ನಾರ್ತ್ ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರ ಹಾಗೆ ಸೌತ್ ನಲ್ಲಿ ಮಯನ್ಮರ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಟ್ರೈಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರೇ ಯಥೇಚ್ಛವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಕಲ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಥ್ನಿಕಲಿ ಇವರು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಸೇನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಇವರು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಕಂಟ್ರಿಯ ಡೆಲ್ಟಾಯ್ಕ್ ಮೈನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ವಾಸವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶೀಸ್ ಅವ್ರಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಇವರಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನತೆಗಳಿರೋದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿ ಎಚ್ ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಎಥ್ನಿಕ್ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಗಳು ವಿತ್ ದಿ ಮಿಜೋರಾಂ ಪೀಪಲ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಮಿಜೋರಾಂ ಕೂಡ ಮುನ್ನೂರ ಹದಿನೆಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಗಳಷ್ಟು ಲಾಂಗ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಅನ್ನ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶನೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಮಯನ್ಮರಿನ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಯಿಂದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂವತ್ತು ಸಾವಿರ ರೆಫ್ಯೂಜಿಸ್ ಗಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮಿಜೋರಾಂ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೋಸ್ಟ್ ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ರೆಫ್ಯೂಜಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಗಾದ್ರೆ ರೆಫ್ಯೂಜಿಸ್ ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೆಫ್ಯೂಜಿಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಟ್ಪಾರ್ ನಲ್ಲಿ ರೆಫ್ಯೂಜಿಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಎನ್ಶೂರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ಯಾರು ರೆಫ್ಯೂಜಿಸ್ ಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನೋಟಿಗೆ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಇಂದ ಬಂ
ನಾಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ರೆಫ್ಯೂಜಿಸ್ಗಳಿಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗುವಂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೆಫ್ಯೂಜಿಸ್ಗಳಿಗೆ ರೆಫ್ಯೂಜಿ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿ ಅವರು ಏನು ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತವೆ ಫಾರಿನರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೇನೆ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನ್ಬ್ರಿಡಲ್ಡ್ ಪವರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನೀಡುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಫಾರಿನ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಅನ್ನ ಡಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅವರಿಗೆ ರೆಫ್ಯೂಜಿಸ್ ಗಳಿಗೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತದ ಒಂದು ಅಂಶ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೇನೆ ಫರ್ದರ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಲೈಫ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ನಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ರೈಟ್ಸ್ ಕಮಿಷನ್ ವರ್ಸಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನೈಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಅವೈಲಬಲ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಾರಿನ್ ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಟು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ರೈಟ್ ಟು ಲೈಫ್ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೆಫ್ಯೂಜಿಸ್ ಗಳ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಇವತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತವು ವೇರಿಯಸ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಫ್ಯೂಜಿಸ್ ಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ನೈಬರಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳಿಂದ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ ಒಂದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಭಾರತ ಇಬ್ಭಾಗವಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗಿನ ಪಾರ್ಟಿಷನ್ ರೆಫ್ಯೂಜಿಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಐವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಟಿಬೆಟ್ ನಿಂದ ಅರೈವಾದಂತಹ ಟಿಬೆಟನ್ ರೆಫ್ಯೂಜಿಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೂಡ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಚಕ್ಮಾ ಮತ್ತು ಹಜಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಇಂದ ಅರ್ಲಿ ನೈನ್ಟೀನ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ರೆಫ್ಯೂಜಿಸ್ ಗಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗೇನೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಅರವತ್ತೈದು ಎಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಿಂದ ಬಂದಂತ ರೆಫ್ಯೂಜಿಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಭಾರತ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದೆ ಶ್ರೀಲಂಕನ್ ತಮಿಳ್ ರೆಫ್ಯೂಜಿಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೋಸ್ಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ನಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ರೋಹಿಂಗ್ಯಾ ರೆಫ್ಯೂಜಿಸ್ ಗಳನ್ನ ಭಾರತವು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಡಬ್ಲಿಂಗ್ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಓಂಟ್ ಎಂಡ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅನ್ನುವಂತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಓವರ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದೇನೋ ಸತ್ಯ ಇದನ್ನ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಿಂದಾಗಿ ಚೀಫ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಓವರ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಗಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಗುಡ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂತ ವಿಚಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಗಳನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ ಅಕ್ಷಣ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಪೆರೆನಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಏನಿದೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದನ್ನ ಡೆಮಾಲಿಷ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಬೆಂಚ್ ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹುಡುಕೋದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
ಡಿಲಿವರಿ ಆಫ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಲೇ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೇನೆ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಗಳು ಯಾರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಧಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಗಳಾಗಿ ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಭಾರತೀಯ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೊಂದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಈ ರೀತಿ ಅಂಡರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಲಿಟಿಗೇಷನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಮತ್ತು ಹೇಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಪ್ಲುರಾಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಪೀಲ್ಸ್ ಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಜಡ್ಜ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇನ್ ಇನ್ಅಡಿಕ್ವೆಸಿ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಡಿಕ್ವೆಟ್ ಫೋರಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಪೀಲ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಸಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಯಾವ ಕೇಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಓಲ್ಡ್ ಕೇಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಪ್ರಯಾರಿಟಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇಂದು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾದ್ರೆ ಇದರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಚೀಫ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಜೆ ಐ ಸಿ ಅನ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಥವಾ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟರ್ಸ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೀಡ್ತಿರೋದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗೇನೆ ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಕ್ ಅಮ್ಯೂನಿಟೀಸ್ ಏನು ಲೋಯರ್ ಇನ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದರ ನಡುವೆ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟಾನ್ಷಿಯಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರೋದನ್ನ ಕೂಡ ಇವರು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಡೆರ್ತ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಹಾಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಗಿರ್ಬಹುದು ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಕಮಡೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಮತ್ತು ವೇಟಿಂಗ್ ರೂಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಿಟಿಗೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಟ್ರಯಲ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಮಾಲರ್ ಟೌನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲದ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಇದೆಲ್ಲದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಜೆಐ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎನ್ ಜೆ ಐ ಸಿ ಅನ್ನ ತರೋ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜುಡಿಷಿಯರಿಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕಿರತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವು ದೂರ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಕೇವಲ ಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪೆಂಡೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ವಾಟ್ ರೈಟ್ ಡು ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಪಿಟಿಷನರ್ಸ್ ಇನ್ ಜಾಲಿಕಟ್ಟು ಕೇಸ್ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಲಿಕಟ್ಟು ಡಿಬೇಟ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಎರಡರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆಕ್ಟಿವಿಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಲಾ ನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅನ್ನೆಸರಿ ಪೈನ್ ನಿಂದ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದಾಗಿರ್ಬಹುದು
ಅನಿಮಲ್ ಇನ್ಟಾಕ್ಸಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ಫೇವರ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೇಟಿವ್ ಬ್ರೀಡ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಕಲ್ಚರಲಿ ಇದು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನ್ನೂರರಿಂದ ನೂರನೇ ವರ್ಷದಷ್ಟು ಬಿ ಸಿ ಇ ಹಳೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಫೋರ್ ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಎರಾದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗುತ್ತೆ ಸಂಗಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದರ ಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಮ್ಯಾನ್ ಅನಿಮಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಕಾರ್ಡಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅನಿಮಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಫೇವರಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾತನಾಡುವಂಥವರ ನಿಲುವು ಈ ಎಲ್ಲದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈ ಈ ಒಂದು ಪಿಟಿಷನರ್ಸ್ಗಳ ಕೇಸನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಕೇಸ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಮಾತನಾಡಿದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಅಂದ್ರೇನು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ರೂಯಲ್ಟಿ ಟು ಅನಿಮಲ್ಸ್ ತಮಿಳುನಾಡು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಹಾಗೆ ಇದರ ಒಳಿತ ಕೆಡುಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಂದಿನ ಒಂದು ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಸೆಟ್ಲಿಂಗ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಾರ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫೆಡ್ರಲಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇಲಿಯನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಡೈವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಗೇನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೆಡ್ರಲಿಸಮ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫೆಡ್ರಲಿಸಮ್ನ ಕುರಿತಂತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಫೆಡ್ರಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೇನು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಫೆಡ್ರಲಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಪವರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಈಕ್ವಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ನಡುವೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫೆಡ್ರಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರೂ ಫೆಡ್ರಲಿಸಮ್ ಅನ್ನ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫೆಡ್ರಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ನಡುವೆ ಪವರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆರ್ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿಂಗ್ ಟ್ರೂ ಫೆಡ್ರಲಿಸಮ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ ಇನ್ನ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ಏನ್ ಗುರುತಿಸ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಫೆಡ್ರಲಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಪಿಲ್ಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಭಾರತದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಫೆಡ್ರಲಿಸಮ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಈ ರೀತಿಯ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ಅಂಶ ನಮ್ಮ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿದಿರ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಫೆಡ್ರಲಿಸಮ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಭಾರತ ಸಂವಿಧಾನದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ನ ಭಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಫೆಡ್ರಲಿಸಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫೆಡ್ರಲಿಸಮ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫೆಡ್ರಲಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಹಾರಿಸಂಟಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾರಿಸಾಂಟಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೆಂಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ನಡುವೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪವರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಲಾರ್ಜರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂ
ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಏನು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಇನ್ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಮುಂದುವರಿಸುವಂತ ಕಾರ್ಯ ಆಗತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಯೂನಿಯನ್ ಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕಾರಣ ಅಂತ ಮೊದಲಿಗೆ ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಅರವತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆಕ್ಟ್ ನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ತಂದು ಇನ್ಡೆಫಿನೇಟ್ ಅವಧಿಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಹಿಂದಿಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಅನ್ನಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಿಂದಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ಬಳಸೋದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಇನ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ತ್ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತಹ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಗಳಿಗೆ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿವೆ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಸೆಂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್ ಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ಸ್ ನ ಕುರಿತಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ದಿ ಕೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಯೂನಿಯನ್ ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವರ್ಕ್ ಗೆ ಬಳಸುವಂತಹ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಗಳು ಐಐಟಿಸ್ ಗಳು ಇವುಗಳನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ ಈ ರೀತಿಯ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ದೋಸ್ ಆಫ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಅವು ಏನು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಫಿನಾನ್ಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅನ್ನಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರಬಹುದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಂಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡಿಬೇಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಇನ್ನ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮೂವತ್ತು ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವರು ಇದ್ರೆ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪರ್ಪಸಸ್ ಗಳಿಗಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ನ ಕಮಿಟಿ ಆನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಾರ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ಅದರ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಇದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚುಗೊಳಿಸಲದಕ್ಕೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಂತರ ಇದರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರಿಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಅವರು ಎರಡು ಸದನಗಳಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲೆವೆಂತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಈ ಒಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಿದೆ ಇದರ ಲೆವೆಂತ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಬಂದಿದೆ ರೆಕಮೆಂಡೇಷನ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಸ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೆಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕಾಣಬಹುದು ಹಾಗೇನೆ ಹಿಂದಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದಿ ಓನ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಂ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್
ಭಾರತದ ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಏಕತೆಯನ್ನ ಫೋಸ್ಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಮೇ ಬಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಬ್ಸರ್ಜರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ನಾನ್ ಹಿಂದಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತೊಡಕುಗಳಾಗುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡದ ಹೊರತು ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದೇ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಅದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ತಿಳಿದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ವೇರ್ ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆರಿಜಿನೇಟ್ ಅಂಡ್ ಗೋ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನ ಪತ್ರಿಕೆ ಮೂರರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಹಾಗೆ ಕನ್ಸರ್ವೇಶನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಓದ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ನ ಕುರಿತಂತೆ ಎಡಿಟೋರಿಯಲ್ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನೀವು ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ ವಿ ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಅನ್ನುವಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹೊರ ಬಂದಿದೆ ಎನ್ ವಿ ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಟಾಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಕುರಿತಂತೆ ಇದು ನಮಗೆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸ್ಟಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ಅವರು ಮೋಸ್ಪಿ ಅವರು ತರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಇದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಏನು ಜನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗದೆ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಹರ್ಕ್ಯೂಲಿಯನ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಗಳೇನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಏನ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಗಳ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದು ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ನ ಡೆಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನ ನೋಡೋದೇ ಆದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಡೆಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಹೌಸ್ ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಅಬೌಟ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಶಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನ ಹೈ ಸಿ ಎನ್ ಡಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಓವರ್ ಥರ್ಟೀನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಡೆಮಾಲಿಷನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇದರ ಭಾಗ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇನ್ನ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ತ್ರೀ ತೌಸಂಡ್ ಟೂ ತರ್ಟಿ ನೈನ್ ಟನ್ಸ್ ಆಫ್ ಹಜಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಡೆಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲೇ ಜನರೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜೈಜಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹರ್ಕ್ಯೂಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಡಿಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಫ್ ದಿ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಫ್ ಅನ್ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿ ರಿಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ತರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಸಿನರೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವೈಲ್ ಎಂಟೈರ್ ಶೇರ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಡೆಮೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ರೀಸೈಕಲ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಕಡೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೆ ಬಯೋಮೆಡಿಕಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಸಿನರೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆಶ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸಲ
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಎನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಭಾರತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನೇನೋ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಗಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಪರ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಸಾರ್ಡಸ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇ ವೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸಿನರೇಷನ್ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಗೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮ್ಗೆ ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದನ್ನ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಸಂಚಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯಾಗಿದೆ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯ